ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗೋಕಾಕ್ ನ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ತಾಯಿ ಪತ್ನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕೆಶಿ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದ ಕನಸು ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಡವನಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಅದೇನಿದ್ದರೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗಿದೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಚ್ ಡಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗು ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಆರೋಪ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹದಿನೈದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷ ಬಿಡಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಲು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ನಾನು ಅಧಿಕಾರದ ಕನಸು ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಡವನಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ನಾವು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಇವರು ಮೊದಲನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಂದವನು ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೀಡಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಪರಿಹಾರನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನರು ಮೂರು ಜನರು ಹಣ ತಂದಿರೋ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಯ್ತಾ ಬಂತು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ತಾರೀಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ್ದು ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಯ್ತಾ ಬಂತು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರಾ ಸೊ ಇವರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದೇನೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜನಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅದು ಇವನು ಹಂಗೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಸೌದಿ ಸೌದಿ ನಂದು ಎಂಬತ್ತ ಎಕರೆ ಕಬ್ಬಿದೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೇಳೋ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಹಂಗ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದಲ್ಲಪ್ಪ ಕವಲೆದುರ್ಗ
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೊತ್ತಲು ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಕವಲೆದುರ್ಗದ ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶ ತೊಲೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮುಂಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಂಬ ಪಾಳೆಗಾರ ಸಹೋದರರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಸಹೋದರರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಮಲ್ಲವರು ಕವಲೆದುರ್ಗ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಭುವನಗಿರಿ ದುರ್ಗ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು ಮಲ್ಲವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದವರೆಂದರೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ವೀರಮ್ಮಾಜಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗನಾದ ರಾಜರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದು ಕವಲೆದುರ್ಗ ಸಂಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ ಹೈದರಾಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ದಾಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಕವಲೆದುರ್ಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಶವಾಯಿತು ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಲುವ ರಂಗಪ್ಪನಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಪತನ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿತ್ತು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಗ್ರಹಾರವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿನ ಮಠ ಎಂಬ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಉಪಮಠ ಒಂದು ಖಜಾನೆ ಒಂದು ಕಣಜ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಗಜ ಶಾಲೆ ಕುದುರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಶ್ವಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕುಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಶಿಸ್ತಿನ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕಳೆದ ಹೇತ ನೀರವರ ಪದ್ಧತಿ ಬಳಕೆಯ ಕುರುಹುಗಳು ಕವಳೆದುರುಗದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕಾಣಬಹುದು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅರಮನೆ ಕಲ್ಲು ಕಂಬುಗಳ ಆಸರೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅರಮನೆಗೆ ಈಗ ಆಕಾಶವೇ ಚಾವಣಿ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ ಕವಲೆದುರ್ಗ ಕೋಟೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾನಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಕೋಟೆ ಅವಸನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದ ಅವಶೇಷಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಗೈಡ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೈ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಮಣಿಪಾಲ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಾ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೇನು ಅನಿಸ್ತು ಕೋಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬರುದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನವರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಇದ್ದರೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಎಂತಾದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂತಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಬರೋರು ಎಂತ ಎಂತ ಎಂತಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅವ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಅದೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋರಿಗೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನು ಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್
ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಗಿರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಗಿಲ್ಲರ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಗಿಡ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದೂರದಿಂದ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಊಟಾಗಿ ಊಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಂದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮನೆಯಿಂದ ತರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಂದು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಗೆ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಯುವಕನೋರ್ವ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಗೆ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಮಾರುತಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ಪಿಯುಸಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಮುಳುಗಿದ ರವಿ ಭಜಂತ್ರಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಈಜು ತಜ್ಞರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಶವವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಯುವಕನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ರೋಧನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಜನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹರಿದ ನೆತ್ತರು ಹಾಡು ಹೋಗಲೇ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಚೂರಿ ಇರ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅವಿ ಚೂರಿ ಇರ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದವ ಜನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಭಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಗುರುಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಜನರಾಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ನೆರೆಪೀಡಿತ ಹೊಸಹೊಳಲು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಬೈಲಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಎಂ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಗುಡೆ ಬಿದ್ದು ನಿಧನರಾದ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ನರಸಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಧನದ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯು ಕೊರಕಲು ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಚ್ ಡಿ ಅಶೋಕ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು ಸರ್ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಸ್ಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸುಂಟಿ ಇದೆ ಬಾಳೆ ಇದೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿತ್ತು ಸರ್ ಕಬ್ಬೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ
ಸರ್ ರೈತರದು ಕಪ್ಪು ಹೋಗಿದೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಕೊಚ್ಚ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಂಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಎರಡು ಎಕ್ಟೇರ್ ವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸುರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಐವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸುರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಐವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೃತರನ್ನ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷಾ ಸಾಧಕ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೃತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಾವಗಡದಿಂದ ತುಮಕೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಬಸ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಹೋಗಿ ಬಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನವೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ದಿಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೂಡಿದೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಕೆ ಶಿಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನಡೆಸಿದೆ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಡಿಕೆ ಶಿ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಕೆ ಶಿ ತಾಯಿ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದಿಢೀರ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಈರಜ ಎಂಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮರುದಿನ ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹರಡಿತ್ತು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಈರಜ ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಮ್ಮಟಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಈರಜ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುರಿಗೊಬ್ಬರು ತುಂಬಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆಲಸಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಈ ರಜ ತಮ್ಮ ಊರು ಜೊತೆಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ರಜನನ್ನ ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಈ ರಜನನ್ನ ಕಂಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಈ ರಜಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹರಡಿತ್ತು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಮೃತದೇಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಈ ರಜ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವರ ಹೆಸರು ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಗತಿ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಲು ಹೋದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹಳೆಯ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗಿದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಈ ರಚನನ್ನ ಕಂಡು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಕರು ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ಜನರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಂತೆ ಬಾಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಪ್ಪಲು
ಬಳಸಬಹುದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರು ಬಿಗ್ ಜೀರೋ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಸ್ತೀವಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಂತಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರು ಮುಖ್ಯ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾ ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜೀರೋ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇತಿ ಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾಳ ಈ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇದೆ ಏನು ಅದೇನು ಯಾರಿಗೆ ಉದ್ದ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅದೇನು ಬರ್ಸ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಇರೋಲ್ಲ ಅವ್ನು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಾಲಿಗೆ ಒಳಗೆ ಇರೋಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಇದೇನು ನಮ್ಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಇಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈತಾನ ನಮಗೂ ಬೈದಾನ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಅವನೇ ಮಾಡಿ ಮದ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬೈಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾನ ನಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿದ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ನು ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು